今回の学びたいは夢パークでふるさとの魅力を学びます宮崎の教育を元気に応援する未来宮崎学びたい今年もよろしくお願いいたしますそれではフェニックス君今年の抱負は何かなふるさとの魅力を学んで将来について考えたいな小学生たちも元気に学んでいますよそこで今回の学びはこちらふるさとの魅力を学習高岡小学校高岡夢パークそれでは調査開始やってきたのは宮崎市の高岡小学校元気な小学生たちこれから何が始まるのかな,なんかいろんな仕事への関心を深めるためにいろんな職業をしている方と体験する。これから行われるのは高岡夢パークキッズ編小学生たちが地元の企業などのお仕事を体験するんです町内のですね今日,今日は11の業者、まあ、消防団も入っておりますけど方が見えられまして子どもたちはですねまず出会いということで高岡にはこんなふうな仕事の人たちがいるんだというまず知ることそしてその中で具体的にコンセントの取り付けだったりシーリングだったり搾乳だったりそういうことを通してですね具体的に自分たちの町に、えー、素晴らしいあの事業所があるんだということを学ばせるそして高岡への愛情を深めるという狙いでやっております今日はですね水消火器の訓練やあの防火服を着ての、えー、乗車体験などを行っていただきますこちらでは地元の消防団の活動を体験していますかっこいいわ深深深深深深深深深深深深深深深深深深深深深深深深深深深深深深深深深深深深深深深深深深深深深深深深深深深深深深深深深深深深深深深深深深深深深深深深深深深深深深すごいよ。消火器が重かったです。そしてこちらはタイヤ交換の体験です。おお、乗れた。お前ら。ランキングプレゼント。これで出て二十五キロぐらいかな。二十五。うん、タイヤ交換。おお、あ、まあまあ重くて。地道な作業です。地道な作業です。楽しい。思ってたよりは重たいです。なんか。じゃつけてもか。はい。やったことないことをやること自体で、まあちょっとこう興味が湧く。そういうところがいいところじゃないですかね。なかなかこんな体験できないですよね。もらった。使える。こちらは建設現場などで使われる足場を組む体験です。ネジはどっち向きに丸かしてる？右こっち左。そうそう。OK 回りね。右で合ってるよ。<笑>そのまま。そうそうそうそうそう。はい大丈夫です。そうです。硬くなったら。切れば。あ痛い。行きます。気をつけてね。はい。この上で。仕事する人もおるから、そういうので組んでいって、仕事する人もおるから、絶対外れんようにちゃんと示しとかないと。楽しいです。回すところが。足場を組むお仕事って、どう、はい。かっこいいと思います。目がくらむほどの高さのクレーン車も。運転席に乗るのも一苦労です。めっちゃ高い
体育館で行われていたのはコンセントの取り付け体験や土壁塗り体験などなどみんなどうだったかな高岡のいろいろな仕事がなんか知れて、まあ、よ,かよかった普段見れないいろいろな仕事の中身などが知れてとてもよかったなと思いました将来は病院とかの仕事に就きたいなと思っていますこの高岡名パークは今年で2回目ですけれどもまあいろいろあの事業所の数も増えておりまして3回、4回というふうになっていくんじゃないかなと考えておりますまたいろいろこう地域ぐるみでですねこれがあの続いていくんだと思っています皆さんとても楽しく高岡町の仕事について学んでおったのそうですよねいろんな職業の魅力が詰まった夢パークでたくさんの貴重な体験ができたようですねみんなの将来が楽しみだねそうだね続いては読書の魅力をご紹介私の本のコーナーです私の本今回は都野城工業高校の中村美優さんにお聞きします私の本は大山光晴さんが書いたなぜどうして科学のお話です私がこの本を選んだ理由は私が小学校低学年の時に出会いその後本を読むきっかけとなった本だからですこの本の面白いところは身の回りにあるなぜどうしてと疑問に思ったことを科学的にしかし分かりやすく書いてあるところですこの本を通して学んだことはもちろんたくさんありますが知らないことを知る面白さ知ることによって見える世界が変わった時のワクワク感を教えてくれた本でもありますなぜどうしてといった気持ちをこのまま忘れずにさまざまなことにチャレンジしていけたらなと思いますこれからなかなか読む時間が取れなくなってくるとは思うのですがさまざまな分野の本に触れていけたらなと思っております僕もなぜどうしての探求心でチャレンジしていくぞそうだね続いてはこちら県では障害の有無に関わらずいつでもどこでも誰でも学べる障害学習を推進しています今月27日土曜日午後1時から障害者の障害学習について考える日向の集いを県教育研修センターで行いますオンラインでの参加も可能です西都市出身の歌手メラヨシカズさんの記念トークや県内での取り組みの実践報告などがあります参加費は無料でどなたでも参加できます詳しくは県教育委員会障害学習課ホームページ宮崎学び応援ネットをご覧ください誰もが共に学び共に生きる共生社会についてみんなで考えてみませんかひなたの集いたくさんのご参加をお待ちしておりますそれではプレゼントコーナーです今月は宮崎農業高校の皆さんが作ったいちごとりんごのジャムをセットで5名様にプレゼント MRT アプリからの応募が便利です今月のキーワードと番組の感想を書いてご覧の宛先までご応募ください今月のキーワードはふるさとじゃそして学びたい番組のおさらいは県動画ポータルサイトくすなにきチャンネルを見てねそれでは学びたいまた来週ですさようなら,うなら